హలో గైస్ వెల్కమ్ టు గౌతమ్ డిజిటల్ లర్నింగ్ సర్వీస్ నౌ తెలుగు సిరీస్ ఎపిసోడ్ నెంబర్ థర్టీన్ ఈరోజు సెషన్లో మనం జావా స్క్రిప్ట్ ఫండమెంటల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం సర్వీస్ నౌ మనం డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తే సర్వీస్ టు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ కూడా రోల్స్ అండి సర్వీస్ టు అడ్మినిస్ట్రేషన్ సర్వీస్ నౌ డెవలప్మెంట్ సర్వీస్ నౌ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్పెషలిస్ట్ ఈ త్రీ కూడా మనకి సర్వీస్ నౌ ఉన్నటువంటి మెయిన్ రోల్స్ మనకు ఇంతకు ముందు సెషన్లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం సర్వీస్ టు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వర్క్ చేయాలి అంటే జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఫీచర్స్ ఫంక్షనాలిటీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సర్వీస్ నౌ డెవలప్మెంట్ పార్ట్లో వర్క్ చేయాలి అంటే మనకి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ స్క్రిప్టింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం ఉంటుంది ఈ ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ స్క్రిప్టింగ్ ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి మనకి ఫ్రీ వెబ్సైట్స్ ఏమైనా అవైలబిలిటీ ఉన్నాయా లేదంటే మనం పెయిడ్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలా అవన్నీ వన్ బై వన్ మీకు ఇప్పుడు నేను చూపించబోతున్నాను సర్వీస్ నౌ డెవలప్మెంట్ పార్ట్లో వర్క్ చేయాలంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఫండమెంటల్స్ వరకు సరిపోతుంది కోర్ జావా స్క్రిప్ట్ అడ్వాన్స్డ్ జావా స్క్రిప్ట్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు చాలా మంది జావా స్క్రిప్ట్ అంటే జావా అనుకుంటున్నారు జావా ఈజ్ డిఫరెంట్ డాట్ నెట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ రియాక్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ పైతన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇవన్నీ కూడా హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఈ లాంగ్వేజ్ని మనం సర్వీస్ నౌ ప్లాట్ఫామ్లో యూజ్ చేయం ఓన్లీ జావా స్క్రిప్ట్ ఫండమెంటల్స్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటూ ఆ జావా స్క్రిప్ట్ ఫండమెంటల్స్ని సర్వీస్ నౌ గ్లైడ్ ఏపీఐస్తో కంబైన్ చేసుకుంటూ మన సర్వీస్ నౌలో యాక్చువల్ ప్లేస్లో కోడ్ రాస్తాం లైక్ క్లైంట్ స్క్రిప్ట్ బిజినెస్ రూట్స్ స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ యువ యాక్షన్స్ స్కెడ్యూల్ జాబ్స్ ఏసీఎల్ నోటిఫికేషన్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా ఈ ప్లేస్లో మనం స్క్రిప్ట్ రాయాలి అయితే ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి అంటే మనకి చాలా ఫ్రీ వెబ్సైట్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి దాంట్లో మనకి డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ అనేది వెరీ ఫేమర్ వెబ్సైట్ అందరు తెలిసిన వెబ్సైట్ అది లేదంటే ఖాన్ అకాడమీ అండ్ టుటోరియల్స్ పాయింట్ అండ్ కోడ్ అకాడమీ చాలా ఫ్రీ వెబ్సైట్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి సో నా కేసులో నేను ఫ్రీక్వెంట్గా కోడ్ అకాడమీ అనే వెబ్సైట్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఇది చాలా బెటర్ ఇంటర్ఫేస్ మీకు అందరూ ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఫ్రెండ్లీ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఆల్సో మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఏవైతే మనకి అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయో ఆ అసైన్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది ఏంటి చెక్ చేసుకోవచ్చు జావా స్క్రిప్ట్ని చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి ఉన్నటువంటి ఒక బెస్ట్ స్కోప్ ఏంటంటే కోడ్ అకాడమీ వెబ్సైట్లో జావా స్క్రిప్ట్ ఫండమెంటల్స్ని ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను ముందుగా కోడ్ అకాడమీ వెబ్సైట్లో మనం ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి సో లెట్స్ నావిగేట్ టు బ్రౌసర్ ఇక్కడ కోడ్ అకాడమీ అనే వెబ్సైట్కి విజిట్ చేయండి కోడ్ అకాడమీ క్లిక్ ఆన్ కోడ్ అకాడమీ డాట్ కామ్ ఇది కంప్లీట్గా ఫ్రీ వెబ్సైట్ మనం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ లెట్ మీ లాగౌట్ ఇంతకుముందు నేను అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినా కాబట్టి లాగౌట్ చేస్తున్నాను నా లెట్ మీ క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్ కోడ్ అకాడమీలో అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడం ఇట్స్ అ వెరీ ప్రిటీ మస్ట్ సింపుల్ జస్ట్ యూ కెన్ నావిగేట్ టు కోడ్ అకాడమీ డాట్ కామ్ ఇక్కడ మనకి సో మీరు ఏ అకౌంట్ యూజ్ చేయబోతున్నారు కోడ్ అకాడమీలో అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికి అంటే ఇక్కడ మన కేసులో జీమెయిల్ యూజ్ చేయబోతున్నాను క్లిక్ ఆన్ జీమెయిల్ అండ్ ఐఎమ్ యూసింగ్ శ్రీనివాస్ ఎస్ నావ్ టూ ఫోర్ డబల్ టూ అండ్ సెలెక్ట్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ సో వాట్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ ఇక్కడ స్విచ్ కెరీర్ మీరు ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు హౌ మచ్ కోడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు హ్యావ్ ఇంతకుముందు మనకి ఏమైనా కోడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే సో ఏ లెవెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది బిగినర్ ఇంటర్మీడియట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే జస్ట్ బిగిన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బిల్డింగ్ పర్సనలైజ్డ్ డ్యాష్ బోర్డ్ ఐ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ లాగిన్ ఇన్ టు మై అకౌంట్ కోడ్ అకాడమీలో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాం సో కోడ్ అకాడమీలో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మూవ్ టు ద క్యాటలాగ్ సో ఇక్కడ క్యాటలాగ్ వెళ్ళండి మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయితే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ కేసులో మనం జావా స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి ఇక్కడ కిందకు వస్తే డౌన్కి వస్తే న్యూ టు జావా స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ ఇయర్ టోటల్గా మొత్తం లెవెన్ లెసన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ చాప్టర్లో సో లెవెన్ క్లిక్ ఆన్ లెవెన్ జావా స్క్రిప్ట్ క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ బటన్ స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి మనకు ఒక లెర్నింగ్ ఇంటర్ఫేస్ ఓపె
హోమ్ పేజ్ చూడండి ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి వాట్ ఈస్ జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటి లాస్ట్ ఇయర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ లర్నర్స్ ఫ్రమ్ అవర్ కమ్యూనిటీ స్టార్టెడ్ విత్ జావా స్క్రిప్ట్ వై సో జావా స్క్రిప్ట్ ఈస్ ప్రైమరీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ టు డెవలప్ డైనమిక్ వెబ్సైట్స్ మనం ఒక డైనమిక్ వెబ్సైట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే త్రీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ని కలిపి యూజ్ చేస్తాం వాటిలో ఫస్ట్ వచ్చేసి జావా స్క్రిప్ట్ సెకండ్ వన్ హెచ్టిఎంఎల్ థర్డ్ వన్ సిఎస్ఎస్ ఈ త్రీ ప్రోగ్రామింగ్ కాంబినేషన్ ని యూజ్ చేసి మనం ఒక డైనమిక్ వెబ్సైట్ ని డిజైన్ చేస్తాం అయితే జావా స్క్రిప్ట్ ఎక్కడ చేస్తున్నామంటే క్లయింట్ సైడ్ సర్వర్ సైడ్ ఫామ్ లెవెల్లో మనం వాలిడేట్ చేయాలి అంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఫండమెంటల్స్ ని యూజ్ చేస్తాం వాట్ ఈస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇక డెఫినేషన్ చూడండి జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ప్రైమరీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ టు డిజైన్ డెవలప్మెంట్ లైక్ డైనమిక్ వెబ్సైట్స్ సో మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ మోర్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ మీరు డాక్యుమెంటేషన్ ఫాలో అవ్వండి సో మీకు అర్థం అవుతుంది క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ బటన్ ఇక్కడ మనకి కోడ్ అకాడమీ వెబ్సైట్ యొక్క మెయిన్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే మొత్తం ఈ ఇంటర్ఫేస్ త్రీ ఫ్రేమ్స్ గా డివైడ్ చేసింది అవునా ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ లో మనం ఈ పర్టికులర్ లెసన్ లో ఏమి నేర్చుకుంటున్నాం సెకండ్ ఫ్రేమ్ లో మీరు ఏవైతే నేర్చుకున్నారో ఇక్కడ సెకండ్ ఫ్రేమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి థర్డ్ ఫ్రేమ్ లో మనకి రిజల్ట్ వస్తుంది అండ్ వన్ మోర్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే టాపిక్ వైజ్ మనకు కొన్ని అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి ఆ టాపిక్ వైజ్ అసైన్మెంట్స్ కనుక మనం కంప్లీట్ చేస్తే మనం జావా స్క్రిప్ట్ లో ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాం అనేది మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అట్మి టాక్ అబౌట్ కన్సోల్ బేసికల్ గా కన్సోల్ అంటే ఏంటి ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో మన అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఒక మెథడ్ యూజ్ చేయాలి అలానే జావా స్క్రిప్ట్ లో కూడా కన్సోల్ డాట్ లాక్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది కన్సోల్ అనేది బేసికల్ గా మనకి ఏంటి అంటే ఆబ్జెక్ట్ లాగ్ అనేది మెథడ్ సో ఇక్కడ నేను వెల్కమ్ టు కోడ్ అనే ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయబోతున్నాను స్ట్రింగ్ ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ కోట్ లేదా డబల్ కోట్ లో ఉండాలి మీరు సింగిల్ కోట్ డబల్ కోట్ మిస్ చేస్తే రన్ చేసి చూడండి మనకి సింటాక్స్ ఎరర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇన్వాలిడ్ ఆర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టోకెన్ అని ఎరర్ మెసేజ్ వస్తుంది రైట్ సో వెల్కమ్ టు కోడ్ అనేది స్ట్రింగ్ వాల్యూ కాబట్టి స్ట్రింగ్ ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ లేదా డబల్ కోట్ లో ఉండాలి సో దాన్ని క్లిక్ ఆన్ రన్ బటన్ చూడండి మనం ఏవైతే ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఇక్కడ ప్రింట్ చేసాం కన్సోల్ డాట్ లాక్ అనేది మెథడ్ లాక్ మెథడ్ కన్సోల్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ సో మనం జావా స్క్రిప్ట్ లో అవుట్పుట్ కావాలి అంటే కన్సోల్ డాట్ లాక్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి సో క్లిక్ ఆన్ రన్ అండ్ దిస్ ఇస్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ అలానే మనం నంబర్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలంటే నంబర్ లేదా ఇంటీజర్ ప్రింట్ చేయాలంటే సేమ్ కన్సోల్ డాట్ లాక్ సో ఐ వాంట్ ప్రింట్ ఏజ్ థర్టీ ఫైవ్ నంబర్ వాల్యూని ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ కోట్ డబల్ కోట్ లో ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ ఉంచినా కూడా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు సో యాజ్ పర్ ద డేటా టైప్ మనం వీటిని డేటా టైప్ అంటాం యాక్చువల్ గా వెల్కమ్ టు కోడ్ దీని స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ ఇది ఇంటీజర్ డేటా టైప్ సో ఇంటీజర్ ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ ఆర్ డబల్ కోట్స్ లో పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ స్ట్రింగ్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ వీ కెన్ కీప్ ఇన్ సింగిల్ ఆర్ డబల్ కోట్ సో క్లిక్ ఆన్ రన్ అండ్ ఇట్ కెన్ ప్రింట్ బోత్ వెల్కమ్ టు కోడ్ అండ్ నంబర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ స్కోల్ చేయండి మనం ఏవైతే నేర్చుకున్నామో అక్కడ కొన్ని అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి ఆ ఇచ్చిన అసైన్మెంట్స్ ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే ఇట్ విల్ అలౌ టు మూవ్ నెక్స్ట్ లెసన్ ఇక చూడండి బై డిఫాల్ట్ గా నెక్స్ట్ బటన్ మనకి డిజేబుల్ మోడ్ లో ఉంది సో ఇది ఎప్పుడు హైలైట్ అవుతుంది ఎల్లో కలర్ తో అంటే మనం ఇచ్చిన అసైన్మెంట్స్ ని ప్రాపర్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి రిజల్ట్ వస్తేనే ఇట్ కెన్ అలౌ టు మూవ్ నెక్స్ట్ లెసన్ సో ఫస్ట్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసామండి అయిపోయింది ఓకే సెకండ్ వన్ ఏంటి ఆన్ ద నెక్స్ట్ లైన్ సో టేక్ వన్ మోర్ కన్సోల్ కన్సోల్ డాట్ లాక్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ లైన్ వైట్ అండర్ డాట్ కన్సోల్ లాక్ టు ప్రింట్ డిఫరెంట్ నంబర్ ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ బేసికల్ గా మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి సెవెన్ డేస్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ రన్ మనకి బేసికల్ గా ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో స్టేట్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సెమీ కోలన్ తో ఎండ్ అవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా ప్రోగ్రామింగ్ యొక్క స్టాండర్డ్స్ ప్రతి లైన్ ని కూడా మన స్టేట్మెంట్స్ అంటాము ప్రతి స్టేట్మెంట్ కూడా సెమీ కోలన్ తో ఎండ్ అవ్వాలి కంపల్సరీ సెమీ కోలన్ తో ఎండ్ అవ్వాల్సిందే అది మ్యాండేటరీ ఒకవేళ మీరు మోడర్న్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో సెమీ కోలన్ ఇవ్వకపోయే పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు కానీ
మనం దాన్ని కామెంట్లు పెట్టేసుకోవచ్చు సో హౌ కెన్ యూ డిఫైన్ ద కామెంట్ ఎలా కామెంట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ డబల్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ చూడండి మనకి మొత్తం కూడా దీంట్లో సెవెన్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సెవెన్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నేను స్టాప్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో డబల్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ పాస్ చేయండి క్లిక్ ఆన్ రన్ చూడండి మనకి ఓన్లీ ఈ సిక్స్ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నేను కామెంట్లు పెట్టాను కాబట్టి కామెంట్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలి డబల్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ దీన్ని మనం సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అంటాము సో దిస్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫండమెంటల్స్ ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో మనం సింగిల్ లైన్ కామెంట్ చేయాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ స్టాప్ చేయాలి అంటే జస్ట్ యూ కెన్ పాస్ డబల్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ దీన్ని సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అంటాము అలానే మల్టీ లైన్ కామెంట్ సో మల్టీ లైన్ కామెంట్ అంటే ఏంటి మన బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ లేదా ఒక ఫంక్షన్ ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా చేయాలి అంటే మనం మల్టీ లైన్ కామెంట్ యూజ్ చేస్తాం సో మల్టీ లైన్ కామెంట్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే ఫార్వర్డ్ స్లాష్ స్టార్ స్టార్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ చూడండి మొత్తం మనకి సెవెన్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ లో అయితే వాటిలో ఫైవ్ స్టేట్మెంట్స్ నేను కామెంట్ లో పెట్టేశాను సో ఈ ఫైవ్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు అని ఒక నేను ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ పాస్ చేసాను ఎలా దీన్ని మల్టీ లైన్ కామెంట్ అంటాం ఫార్వర్డ్ స్లాష్ స్టార్ స్టార్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ రన్ బటన్ ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఎందుకు రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ మొత్తం కూడా కామెంట్ లో ఉన్నాయి రైట్ సో స్క్రోల్ డౌన్ ఇప్పుడు చూద్దాం వన్ బై వన్ ఇక్కడ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే ఇట్ విల్ అలౌ టు మూవ్ నెక్స్ట్ లెసన్ మనం వర్క్ స్పేస్ ని రీసెట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ రీసెట్ చేసుకోవచ్చు ఏవైతే ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ గా మనకి అసైన్మెంట్స్ ఇస్తామో అది ఆటోమేటిక్ గా మనకి రీసెట్ అవుతుంది లెట్స్ ప్రాక్టీస్ యాడింగ్ సమ్ కోడ్ కామెంట్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఓపెనింగ్ లైన్ అనే ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూని తీసుకుందాము సో ఈ పర్టికులర్ లైన్ ని మనం కామెంట్ లో పెట్టాలి రైట్ ఎలా పెట్టాలి అంటే ఫాలోయింగ్ బై డబల్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ క్లిక్ ఆన్ రన్ చూడండి ఈ ఓపెనింగ్ లైన్ అనేది ఒక స్టేట్మెంట్ అనుకోండి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు ఎందుకు అవ్వట్లేదు అంటే ఈ పర్టికులర్ లైన్ ని నేను కామెంట్ లో పెట్టాను కాబట్టి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు సో సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ ఆర్ గ్రేట్ ఫర్ యాడింగ్ కంటెక్స్ టు యువర్ కోడ్ బట్ మల్టీ లైన్ కామెంట్ ఆర్ ఆఫ్ అండ్ బెస్ట్ సూటెడ్ టు ప్రివెంట్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ మనం బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటే వాటిలో ఒక ఫైవ్ ఫంక్షన్స్ నేను స్టాప్ చేయాలంటే ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వకుండా సో మనం మల్టీ లైన్ కామెంట్ అనేది ఆల్వేస్ బెస్ట్ సూటెడ్ సో ఎలా ఫాలో చేయాలి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ స్టార్ స్టార్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ రైట్ ఇక్కడ సింగిల్ లైన్ కామెంట్ ఆర్ గేట్ రైట్ సో యూజ్ మల్టీ లైన్ కామెంట్ సో దట్ ద బాటమ్ సిక్స్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఈ బాటమ్ లో ఉన్నటువంటి సిక్స్ స్టేట్మెంట్స్ ని కామెంట్ చేయమంటున్నారు రైట్ ఇలా కామెంట్ చేయాలి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ స్టార్ స్టార్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ క్లిక్ ఆన్ రన్ బాటమ్ సిక్స్ లైన్స్ నేను కామెంట్ చేసాను కాబట్టి ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ కామెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ డేటా టైప్ మనకి బేసికల్ గా ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో కొన్ని డేటా టైప్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా కామన్ డేటా టైప్స్ బేసికల్ వీటిని ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అంటాము సో వాటిలో మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేసే డేటా టైప్ ఏంటి అంటే స్ట్రింగ్ అనేది ఒక ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేసే డేటా టైప్ అండ్ ఎంటీసర్ లేదా నంబర్ అనొచ్చు అది కూడా ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేసే డేటా టైప్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ బులియన్ కూడా చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తాము ఎస్ఆర్ నో అండ్ రిమైనింగ్ ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేయం బట్ ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే అప్పుడప్పుడు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో నల్ వాల్యూ అండ్ అన్డిఫైన్డ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సింబల్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అంటాము ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అంటే బేసిక్ లెవెల్ డేటా టైప్స్ సో చూద్దాం ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే కోడ్ అకాడమీ వెబ్సైట్ లో మనం బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ మనం ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది అనేది అర్థం అవుతుంది దాని తర్వాత మీ ఓన్ గా కొన్ని స్క్రిప్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అప్పుడు మీకు జావా స్క్రిప్ట్ చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది చూడండి కన్సోల్ డాట్ లాక్ ఇక్కడ మనం లొకేషన్ ఆఫ్ కోడ్ అకాడమీ హెడ్ క్వార్టర్స్ అనే ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూని నేను ప్రింట్
జావా స్క్రిప్ట్ ఫండమెంటల్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం సర్వీస్ లో యాక్చువల్ ప్లేస్ లో స్క్రిప్ట్ రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఆన్లైన్ ఇక్కడ రండి చూడండి మనకి అసైన్మెంట్స్ ఏమిచ్చారు ఆన్లైన్ వన్ ఫస్ట్ లైన్ లో లాగ్ చేయమన్నారు కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఏం ప్రింట్ చేయాలి జావా స్క్రిప్ట్ అనే ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయమన్నారు సో స్ట్రింగ్ ఎలా ఉండాలండి స్ట్రింగ్ ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ కోట్ లేదా డబల్ కోట్ లో ఉండాలి సింగిల్ కోట్ అండ్ డబల్ కోట్ రన్ చూడండి జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ లైన్ నెంబర్ టూ టేక్ వన్ మోర్ కన్సోల్ డాట్ లాక్ అండ్ ప్రింట్ ద ఇయర్ ట్వంటీ లెవెన్ ట్వంటీ లెవెన్ అనేది ఒక నంబర్ లేదా ఇంటీజర్ నంబర్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఈ నంబర్ ని మనం సింగిల్ కోట్ డబల్ కోట్ లో ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ స్ట్రింగ్ వాల్యూని మాత్రమే సింగిల్ అండ్ డబల్ కోట్ లో ఉంచాలి నెక్స్ట్ వన్ లైన్ నెంబర్ త్రీ టేక్ వన్ మోర్ కన్సోల్ డాట్ లాక్ టేక్ దిస్ లాంగ్ స్ట్రిప్ ఐ లవ్ ద కోడ్ కోడ్ అకాడమీ చూడండి ఇది స్ట్రింగ్ వాల్యూ కాబట్టి మనం సింగిల్ కోడ్ లో ఉంచాము అండ్ రన్ అండ్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ప్రింట్ నంబర్ ట్వంటీ పాయింట్ ఫార్టీ నైన్ కన్సోల్ డాట్ లాక్ ట్వంటీ పాయింట్ ఫార్టీ నైన్ కూడా నంబర్ కాకపోతే డిస్మల్ నంబర్ డిస్మల్ నంబర్ కూడా ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ నంబర్ లైక్ ఇంటీజర్ రైట్ సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ రన్ you will get output ivanni kuda different data types in service no fundamentals and move to next lesson next one arithmetic operators so when you want to perform any arithmetic operations in your program we can use these all arithmetic operator signs so plus sign minus sign asterisk dividend and percentage like reminder for example when you want to get sum of two numbers manam two numbers yokka sum kavali ante manam plus sign use cheyali For example, what is the sum of 5 plus 6? 5 plus 6 are the two integer values, right? So, let's print the console.log. Console.log is the printing. Let's see what we can do. Let's see, 5 plus 6, 5 is the integer value. 6 is the another integer value. 5 plus 6 is the total value of 11, right? So, these two integer values, ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయడానికి మనం ఒక సైన్ యూజ్ చేసాం దాన్ని ప్లస్ సైన్ అంటాం రైట్ సో క్లిక్ ఆన్ రన్ యు విల్ గెట్ అవుట్ పుట్ అలానే మైనస్ అనేది ఇంకొక సైన్ ఆపరేటర్ మైనస్ సైన్ ఏంటి సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ నంబర్స్ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ వాల్యూ అంతా మైనస్ వన్ అలానే యాస్ట్రీస్ ఫైవ్ మల్టీప్లై విత్ సిక్స్ థర్టీ అలానే డివిడెంట్ అండ్ రన్ చూడండి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ ఫైనల్లీ పర్సంటేజ్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సిక్స్ వచ్చేస్తే మనకి ఫైవ్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి అర్థమాటిక్ ఆపరేటర్స్ సైన్స్ ప్లస్ సైన్ మైనస్ సైన్ యాస్ట్రీస్ డివిడెంట్ అండ్ రిమైండర్ లైక్ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి సో ఇఫ్ యూ నీడ్ ప్రాక్టీస్ విత్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ రన్ విల్ గెట్ ద అవుట్ పుట్ ఫర్ ఆల్ ద కన్సోల్స్ రైట్ అండ్ లెట్స్ మూవ్ టు అసైన్మెంట్స్ చూద్దాం వాట్ వీ లర్న్ ఇన్ అర్థమాటిక్ ఆపరేటర్స్ ఫస్ట్ యూ కెన్ టేక్ కన్సోల్ డాట్ లాక్ అండ్ యాడ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టు యువర్ ఏజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఏజ్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ లెట్ మీ యాడ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టు మై ఏజ్ దోట్ అవుట్పుట్ ఈస్ థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్ వన్ టేక్ వన్ మోర్ న్యూ లైన్ కన్సోల్ డాట్ లాక్ అండ్ టేక్ ద కరెంట్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ సో మైనస్ సైన్ వెన్ వీ కెన్ యూస్ టు గెట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ నంబర్స్ క్లిక్ ఆన్ రన్ నెక్స్ట్ వన్ క్రియేట్ అనదర్ కన్సోల్ కన్సోల్ డాట్ లాక్ console.log 65 లాక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ ఫార్టీ వాట్ ఈస్ ద అవుట్ ఫుట్ ఫర్ దిస్ జీరో పాయింట్ టూ సెవెన్ జీరో ఎయిట్ అండ్ కమ్ టు ద ఫైనల్ వన్ కన్సోల్ డాట్ లాక్ జీరో పాయింట్ టూ సెవెన్ జీరో ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ ఇట్స్ రాంగ్ జీరో పాయింట్ టూ సెవెన్ జీరో ఎయిట్ బై మల్టీప్లై నాట్ డివైడెడ్ సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ సో క్లియర్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ అర్థమాటిక్ ఆపరేటర్స్ మనం అర్థమాటిక్ ఆపరేటర్స్ ని ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి త్రూ జావా స్క్రిప్ట్ ఫండమెంటల్స్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకి కొన్ని సైన్స్ ఉంటాయి ఈ సైన్స్ ని ఫాలో అవుతూ మనం అర్థమాటిక్ ఆపరేటర్స్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై